Nou is jylle wakker, dis waar. Goeiemorgen gemeente. Dis so vrolik hier vir ochend, kom ons by ons hoofd te voor God. Ja vader, als so we begin vir ochend, dan is hy so getrouw en ons kan na hy te kom en weet vir ochend is een vars nieuwe dag, is een skoon bladsy vir elkeen van ons. Die begin niet met ons. En dan vader is ons hier so, om te ontvang van u, u woord, ons is hier as gesin om te hoor wat ons vader u, ons het om te sê, wat is op die hart, en ons is dankbaar dat ons so geleentheid, kan benut, maak ons oore oop vader, ons gedagte is gerig op u, en met die lofprys, en wat ons monde getuig van die goedheid, wanneer ons sê, en wanneer die woord, in ons harte infiltreer vader, vir ons dat u sal sacht maak, nat maak, vol maak, want oorloop van die goedheid en die vreegte. Ons is hier teenwoordig om by u te wees, man. Amen. Gemeente, kom ons staan en sing hier die volgende lied. Yeah. 
hier van mij, van alles wat ik doe en doe. Raak mij aan en laat mij zeggen zo. Is waar ek vry kan wees Dier die kracht ook gees Kan ek om nie so siestes wees Helge gees Vul my helge gees Leer en leid Gebedsversoeken, ons weet altijd dat hierdie blomme is, meer as net een blom, dit is een betekenis, en hoeveel kan ons dankie sê vir ochend, ek dink aan ons nieuwe lidmaat, die babiekie, baie geluk julle, opa en oma, Baie geseend, dit is geseend om dit saam te vier. Enige ander gebedsversoeke te verochend. Kom ons by gaan troefde. Vader, dier die eeuwe, het die verlang om met ons te praat en dat ons met u praat. En verochend doen ons dit. En die psalm dicht te skryf, gereeld oor die lofpreising, en eer te gee aan God, en dis wat ons doen vir ochend, met die betekenisvolle blomme, of jou blomme bakke, as soks, dier die eeuwe is al gevul, dier die goedheid, en nou kan ons, ook as getuin is getuig daarvan, en sê dankie, ons eer hier, en dan vader, elke hand, is een gebed, elke hand, kom van ek ie kind af, wat vraag, en so ons vraag saam, as familie vraag ons saam, vir elkeen van ons, ons dra mekaar sy laste op, en neem hier die geleentheid, en bid vir mekaar, waar as seer is, neem pijn weg, waar as moe lichame is, bring verkwikking, waar daar worsteling en stoei is en vraag, is wat met beantwoord word, bring antwoorde. Waar daar nie vreegte is nie, ach, vreegte beleef word. Stuur die gees, om ons daar te herinner, van die goeie beloftes, wat die vir ons gee. Ons dankie. Amen. En dan staan ons en anhou en dan bidding en sing hierdie paar volgende likies. Van die hemel en nade, van die grootste heelal. Die is vergeven voor allemaal, daar is niemand zo spierig, is die enigste God. Ani, ani, behoor die macht hier, en al die kracht en die grootheid, die reikdom en roem en die maaiesheid. Ani, ani, behoor die lof hier, en al die glans en die wilde, die luister, die 
to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Nou aan, jylle kan jylle bybels oopmaak by 1 Petrus 2, ons gaan van vers 11 tot 17, as ons voortgaan met wat Piet laas week geëindig het, 1 Petrus 2 van 11 tot 17. Geliefdes in die wereld, is jylle vreemdelinge en bijwoner, daarom dring ek by jylle daarop, om nie aan die sinlijke begeertes toe te gee nie, Dit verwoes net die mens sy lewe. Gedra jylle altyd goed onder die heidene, so dat al praat jylle kwaad van jylle as of jylle misdadig is. Hylle jylle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Heere dit wil, moet jylle onderwerp en aan elke menselike overheid, of dit nou die keizer as hoogste gesag is, of die goeweneers as sy gevolg machtig is, wat die kwaad doen, moet straf, maar die wat goed doen, moet prijs. Dit is die wil van God, dat jylle deur goed te doen, een einde sal maak in die kwaad wat mense sonne begrip uit onkunde praat. Jylle is vry, maar moet nie jylle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie, gebruik dit om God te dien. Jylle moet alle mense respecteer en jylle medegeloofiges lief hee, vrees God en eer die keizer. Tot nou toe het ons saan met Petrus gestap en hy het net weer vir ons, ons geloof kom versterk, weer kom bemoedig, jylle is kinders van God. Daarom gebruik hy weer die woord geliefd is. Jylle ken God, jylle weet, hy het op die kruis gesterf, jylle weet, hy het verlossing gebring, jylle is gered, en hy bevestig dit, en dan het hy aangaan en gesê, maar nou, wie is jylle in God, en ons het laas week gehoor, ons is God sy kinder, sy speciale besitting, ons nie net enige iemand nie, ons is deel van sy volk, Kinders van God. So die vraag wat ons dan vraag is, en wat Petrus nou beantwoord in die rest van hierdie stuk, is hoe moet ek dan leef as kind van God? Ons het geweet in die eerste twee weke het ons gesien, ons moet heilige levens wees, maar nou kom hy meer nouwer, meer specifiek. Hoe moet ek en jy ons self gedra en leef in die wereld? En die eerste ding wat ons sien, in vers 11, is dat ons as vreemdelinge en bijwoners moet leef, geliefd is, in hierdie wereld is jylle vreemdelinge en bijwoners, die Engels is het foreigner, vreemdelinge, nou ek wil een skok vir ochend, jylle hoort nie hier nie, jy moet nie nou jou stoel vat en loop nie, dit is nie wat ek bedoel nie, ons hoort nie in hierdie wereld nie, dit is nie ons einde bestemming nie, en ons moet nie soos die wereld word nie, want ons is vreemdelinge, nou baie van ons is vreemdelinge, wat jy is, was vreemdelinge in hierdie land, wie is, wie is, wie is die nietste hier so, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, wie is die nietste, hoe lang is jy laag hier so, 
Oké, okay, drie jaar. Jy, jy kan onthou, ek, ek is net piekie verder as jy, maar ek kan nie self op die stoel gesit nie. Maar jy, jy, jy kan onthou, jy, jy eers begin dink het oor Australië, jy dink, oké, okay, minstens speel hulle rugby en cricket so ons ken dit. Dus jy hier kom, toe is dit nie eens in die top 10 lijst van sportsoorte nie. Hulle speel basketball en footy. Wat is dit? Hier die vreemde bal, vreemde hulle blaasievleikie, hier altijd vreemde sport. Wat van die taal, jy het gedink, ek okay, kan bykie Engels praat, ek kan myself help, toe kom jy in die taal is vreemd, jy weet nie, nie, kloe wat jy ouwe en sê nie. Ek was genooi, toe ek net die aankom, vir eete ergens, en toe sê, sit hulle daar die woord avo. Ek wacht nou nog vir die evo, broekie, wat gesê is. Dis vreemd, hoe, wat van hoe is, jy denk, ah, oh, dankie toch as al hoe is, jy kom, dis vreemd, dis groen, hoe is dis swart en wit die logo, stap in en is glad nie, hoe is nie, waar is die prawn cocktail chips wat jy in hoe is kry? Glad nie, dis vreemd, ons allemaal ken dit vreemd, en hierdie wereld moet vir ons vreemd wees. Die denkwijse, die doen, die taal, hoe ons praat, alles as gevolg van die feit dat ons gered is in Godse kinders, dit moet anders wees vir ons, want ons is heilig, en hy woord heilig het ons gehoor, beteken juist anders. Daarom as ons in die werksplek stap, en ons hoor die vreemde denken wat teen God gaan, en ons hoor die vreemde taal wat teen God is, moet ons weet, ons kan nie deel raak van hierdie nie. Ongelukkig is baie van ons, of gelukkig weet nie, is baie van ons nou gewoond aan die goedies van die taal. Ons weet nou wat awe beteken is in die middag en goed. Ons weet nou. Maar ons moet pas op, ons moet nie gewoond raak aan dit nie. Het gebeur so makkelijk, dat het juist met ons as christene kan gebeur. En dit is wat Petrus hier vir ons kon verduidelik. Jy is deel van een ander wereld. Hierdie wereld sien ons pijn, siektes, armoede, oorlog. Hierdie wereld is tydelik. Ons het gesê dat hulle dink anders te, dink nie volgens die Bijbel, praat alles anders te. Teen oor die wereld wat vir ons wacht, die eeuwige wereld. Die wereld vol dood, teen die wereld vol lewe die wereld vol seer, die wereld vol seen, die wereld waar God nie belangrijk is nie, waar die wereld waar God die heel belangrijkste is. Dit is die wereld wat vir ons wacht, waar God koning is, en jy Godse kind is. Godse koninkrijk, dit is wie ons is en ons is deel van die wereld, so ons dink oor die wereld, maar nou is ons in hierdie wereld, daar moet ons juist, anders te doen, anders te dink, anders te praat, anders te leef, ons leef nie vir hierdie wereld nie, ons leef vir die toekomst, en die toekomst is wonderlijk, as jy nou, vir Petrus of Paulus moet gaan vraag, waar wil jy wees? Of baie van ons het al hartseer en pijn beleef, van, van een familielid wat gesterf, en ons weet hulle is hemel toe, want hulle het God geken. As jy nou die persoon moet vraag, waar wil jy wees? Want toch verlang ons, toch wil ons hee, as die persoon net nie, kan, kan, kan die persoon net nie, saam ons weer wees vir kersttijd. Die persoon sit in die hemel, en sê as het belief nie. On, ongelukkig. <laughs> Hy wil, die persoon wil nie terugkom, die Petrus wil nie terugkom, die Paulus het self geskryf, maar ek verlang, ek wil gaan naar die hemel toe, ek is in een teenstrijd, teen, teen want terwijl ek hier op aarde is, gaan ek doen en dink, soos die hemelse kind, Godse kind, maar met die wete, dat die toekomst, is op pad, so ons leef, anders te, Baie van ons wacht nog vir citizenship hierso, wie wacht nog? Steek jou hand op, as jy nog geen citizenship gekry nie, van hulle steek vir hulle gelande op. Jy is a citizen van die hemel. 1 Petrus 2 vers 11 
Ach, die Philippense 3 vers 20, daar in kom nog. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Heere Jezus Christus, Christus als verlosser verwaag. Jij is een burger van die hemel. Hoeveel het jij betaal voor jou burgerskap? Hoeveel jaar het jy gewag voor jou burgerskap? Wat betaal ons voor ons burgerskap in die hemel? Niks, daar staan het Christus als verlosser, gratis. Hy heeft niet betaal nie. Hy heeft niet te wacht nie, want Jesus het klaar gekom, hy het jou klaar verlos. Ja, ons wacht vir die einde, ons is klaar verlos. Dit is die kostbaarste burgerschap wat je in je hele leven kan ontvangen. en eindelijk die enigste. En dan komt Petrus en hy sê, I urge you, that urge beteken een dringende uitnodiging. Dit is niet een uittrap sessie nie, dit is een dringende uitnodiging om anders te leven, om saam met hom nou te stap, en te sê, maar hoe moet mijn leven nou lyk? Met die burgerschap wat ik het, want jy is nou hier in die land, hier die land kan jy nie meer 120 kilo's op je highway rijden. nie, jy moet 100 rui, dit was een skok vir baie van ons, <laughs> skok vir my voet, nou nog krijgt ze. Dus die cellen met ons. Als christenen. Die denkwijze en die doen met de skokjes van ons. En ons moet niet toegeven aan dit niet. En ons moet gehoorzaam dan aan die reels van die koninkrijk van God. Zo so hij nooit ons zal. Geliefd is niet die wereld as jylle vreemdeling by is, daarom dring ek by jylle, een dringende uitnodiging, by jylle daarop om nie aan sinnelike begeertes te, te gee nie, dit verwoes die mense lewe. So hy nooi ons uit, om nie toe te gee aan sondige begeertes, ek gaan net nou meer in detail ingaan. Wat ons nou moet raak sien, is die dringende waarskiewing wat Petrus vir ons kom gee. Dit verwoes een mens sy leven, ek moet hierdie in Engels lees, want hy is bykie anders te, Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires, which wage war against your soul. Oorlog, ken jou seel. Nou ons hoef nou nie ver te gaan om te besef, wat gaan aan in die wereld met oorlog nie. As het, as het erger aangaan, kan dit, en ek bid dat nie sal weer, kan het wereldoorlog 3 veroorzaak, dis ek om niemand wil ingaan nie. Want so wie ver te gaan as foto's, as video's, jylle sien wat gebeur, levens word verwoes, 1.5 miljoen mense, vluchtingelinge, is al uit die land uit, van die Ukraine. Hoeveel stede is al verwoes? Jylle sien die prentjies, jylle sien die video's, Hoeveel levens, Russe in Ukraine, en in ander lande ook, as oorlog weg oor die wereld, word verwoes, en is dood as gevolg van hier. En dan kom Petrus, en hy gee waarschuwing, hier is een oorlog, mense, teen jou siel. Wat is die meest doodlikste wapen nou op die wereld, in die wereld? Een nuclear bomb. Hierdie is een seels doodelike wapen. Die sinnelike begeerd is. Is seels doodelik. Erger as een nuclear bom. Ek wil baie graag na Psalm 51 toe gaan. Hier is ons een Psalm van David. Hy het oorgegeen aan sy sinnelike begeertes, hy het oorgegeen aan die sonde. Hy het lichamelijk iets begeer wat hy nie moet nie. En die gevolg is, dat verwoesting is gesaai in sy leven. Sy verhouding met God is verwoes. Sy verhouding met mense is verwoes. En dit is juist wat hierdie seels doodelike wapen kom doen, tegen ons seel, maar het inpak jou verhouding met God en jou verhouding met mense. En jy sê, maar 
Ek toch niks kan my wegrit van die handen van die Heere nie. Ja, jy is gereed, maar selfs as christene kan ons tye van siels doodheid ervaar. In Psalm 51 is na die tyd van nood waar David dit beleef. Hoor jy so, maar jy verwacht op rechtigheid diep in die mense hart. Laat ek kan diep in my binneste weet hoe jy wil dat ek moet lewe. So hy so sê hy op een benauwde oomlik, na, die naad aan die profeet kom na hom toe, hy vertel vir my, jy is die persoon wat gesondig het, hy word bedroef, en wat sê hy, hy sê diep in my binneste, dis hy seel. Was verwoesting gesaai, die nuclear bom is gegooi. Neem toch my sonde weg, dat ek rein kan wees was my dat ek witter as sneeuw kan wees. So wat doen hierdie wapen? Hierdie seels doodelike wapen? Hy vernietig jou seel, hy laat jou skuldig voel, hy laat jou veil word vol sonde, en hy kom en hy vraag, maar maak my weer witter as sneeuw dan? Laat my weer blijdschap en vreugde beleef, wat is die tweede aspect wat hierdie wapen doen, en met tien jou siel, hy verweider vreugde. Johannes 15, 16, 17, hoeveel keer het Jesus gesê, maar die Heilige Geest kom, en jylle sal vreugde hee. Want die Heilige Geest bedroef word, aan ons oorgeel, ons sonde, en ons begeert is, wat Petrus hier noem, dan gaan ons net precies soos David voel, siels doodheid, sonne vreugde, hy skryf verre, skep my rein hart, hy smeek by God, vernieuwe my gees, en maak my standvastig, moet my toch nie, van jou wegdryf nie, sy grootste vrees, wat die heilige gees, God weggaan, en om vir altyd verlaat, wanneer ons nou terug gaan Petrus toe, en ons dink aan wat hy hier so vir ons sê, en hy nooi ons, hy vat sy hand, en hy sê, kom, kinder, saam met my, loop saam, dan is het met hierdie wete, wat hierdie begeertes kan doen, seels dood hy, daarom smeek hy, daarom nooi hy, laat my weer die blijdske ervaar, van iemand, wat hier jy verlos is, Laat my jy weer met toewijding dien. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor jy verlossing staat. En wat doen hy daar? Hy gaan na die enigste bron, want hy kan gaan God self en vraag, red my. Want jy het klaar kom doen, jy het my klaar verlos. En dan gaan hy praat oor hom. En lewe, soos hy wil hee, God moet lewe. Ons moet ons self soos vreemdelig gedra. Wees nuchter, wees wakker, jylle vijand die duivel loop rond soos een blinde leeuw, op soek na iemand om te verslind. Bly staan vastig in die geloof en staan om te heer. Ons moet dieper gaan in die oorlog. Ons vijand is die duivel, hy is listig, is soos een leeuw. Baie van jylle het, het geniet om na die wildheid te gaan in Zuid-Afrika. En jylle leeuw gesien, nou die leeuw, as hy daar op die grond lê, lyk hy nou so kostelik. Ons wil net gaan, gaan toetel en gaan, gaan vryf, want hy lyk soos een teddybeerkie. Klim hy die kar uit, en jy gaan iets anders te sien. Dan kom die tanne uit, dan kom die klauwe uit, en dis precies. Die duivel loop rond, en het lyk so mooi, so nekies, die goed wat hy vir ons wil, kom, kom gee, so dat ons, f, f, um, nou het ek my woord verloor, <laughs> zodat so ons val. Lijk mooi. Dit is altijd in een mooi pakje. Die sinnelijke begeerte wordt toegedraaid in een mooi pakje. En dan kom hij klauwen uit. In een leeuw vat je aan aan die meest kwetsbaarste plekken. Gaan je ne- die, die, die boksen nek of van achteraf. Die duivel vang ons in ons meest kwetsbaarste plekke. En vir elkeen van ons is het anders te. Petrus het nie hier so'n hele lijst kom gee van die sinnelijke begeertes nie. Want as hy hele klop, 
Hij valt jou aan in jou meest kwetsbaarste plek en tyd. En denk ons gaan al die psalmdichter, hoekom smeek hy om by God te wees en weer te voel, want hy weet, daar is hy veilig, daar by God. Daar in sy teenwoordigheid, daar in gebed, daar in sy woord. Dan is jy nie kwetsbaar. Pas op vir die leeuw. Wees nuchter. In Johannes 2 vers 16 tot 17, as ons aangaan, sê die wereldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oor sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die vader nie, maar uit die wereld. Daar is dit, die wereldse dinge, al die goed wat die sondige mens begeer, dit is die goed wat ons moet versichtig wees. Hoe makkelijk was het hier te kom in straal en eeuwenskielik oor te gee aan die goed die so. Jy kan kies, sondag, kan ek mooi strand toe gaan, ek sien nie is verkeerd op een sondag nie, of, maar as het begin aan houdend word, drie keer, vier keer in een rij, vijf keer, en jy gaan nie meer kerk nie, hier is meer belangrike. Ons dink hier die sondige begeertes is groot goed, goed soos daar, nee, dit is klein goed, en het kruip instelselmatig, Bikies, 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 en even skielik. Het jy geval, die duivel sy klauwe om jou. Na die bom, het ontplof. Wat moet ons doen? In Petrus 2 vers 12, as ons terug aan ons tekst, sê, gedraai hulle altyd, goed onder die heidene, so dat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadig is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag, van die week afrekening. Ons is anderste, ek het gesê, ons dink anderste, ons praat anderste, ons doen anderste, hier so kom nie doen, leef anderste in die werksplek. En baie van julle, word in die werksplek vervolg. Ek het al stories gehoor van mense wat selfs te hard werk en dan die ander mense vertel leens van hierdie mense, christene. Hulle vertel, so die heidene vertel leens van hulle mense in die werksplek, want hulle werk daar is te goed en hulle soek hulle daar uit. Maar wat moet ons doen? Ons gedrag moet die selle bly as God sy kinders. Waar bewijse moet in ons dade wees? Juis omdat ons sy kinders is. Juis omdat ons verlos is. Hy sê weer in vers 13 en 14, omdat die Heere dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menselijke overheid. Of dit nou die keizer as hoogste gesag is, of die gouverneers as sy gevolgmachtig is, wat die kwaad doen, moet straf, maar die wat goed doen, moet prijs. Hierso is al baie vraagtekens nou, moet ek in alle wetgevings, in alle wette voldoen? Ja. Behalwe twee, in twee omstandighede. Hoekom doen ons dit? Dit is die eerste ding wat ons antwoord, want God is boe die gouverneer. God is boe enige president in hierdie wereld. En hy sê dat ons moet juist dan onderwerp aan hulle. So in wat se omstandighede ge gaan ons nie onderwerp aan hulle nie. Daar is twee, ek wil die voorbeeld van Daniel en sy vriende gebruik. Wanneer die overhede sê, ons moet hulle aanbid. Wanneer het teen God se wil is, in ander woorde. Wanneer ons goed moet doen, wat God sê nie, jylle mag nie dit doen nie. Dis die eerste een. En ons kan onthou in sondagskool die story van Daniel en sy vriende. Maak koning van Babylon maak hier die groot afbeeld, amal moet gaan knie buig, en Daniel sy vriende kies om dit nie te doen. Daniel later in een incident maak hy sy vensters oop, dat amal kan sien. Eindelijk het dit was sy norm, dit is wat hy gaan doen, hy het net aangehou met wat hy doen, maar amal kon hom sien. En dan bid hy God, en hy besluit, hy gaan nie buig voor enig iemand. Balwe God. Dit is die eerste omstandighede wanneer het teen Godse wil is. En tweedens, wanneer Godse woord gekeer word om verkondig te word. 
Dan gaat Paulus in die tronk. Hulle word in die tronk gegooi, die jode kom en hulle word verhoor, en die joodse raad sê, ok, hulle moet nou asjeblief, asjeblief, ophou, om God te verkondig. Waarin Paulus? Ek sal nie stil by nie. Ek sal nie stil by nie. Soos Retief Burgers liek nie. Ek sal nie stil by nie. Dit is twee omstandighede, wanneer ons nie gehoor sal. Die rest van die tyd, Dit is ongelukkig, reels en regulaties, die 100, ek moes leer om 100 kilo's te rui. Per ongeluk gaan my voet per die keer nog oor. Dan sal vir my vrou my sê, is hy bykie stadig. Ons moet anders te lewe, werksplek en selfs in die wereld. 1 Peters 2, 16 Hy gaan aan, hoe leef ek verder? Julle is vry, maar moet julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. So ons is vry, ons is verloos. Ons kan eindelijk, wat hy eindelijk sê, bedoel is, julle kan doen wat julle wil as God sy kinder. Doen wat julle wil as God sy kinder. Nie net doen wat julle wil nie. Want baie mense gebruik hulle vryheid, hulle dink ek is verlos, ek kan eindelijk aangaan met die sonde, God gaan my morgen vergewe, as ek voor hom gaan kniel en net vergifnis vraag. Nee, pas op. Pas op, jy kan nie dit misbruik nie. Paulus het juist in Romeine geskryf, in Romeine 6 en 7, jy kan nie God misbruik nie, jy kan nie so dink nie. Dit was gratis, maar dit was een prijs, en Jesus het dier betaal. So gebruik jy die die vryheid, om God te dien in die werksplek, by die school, in die versiteit, by die kerk, wie is diensbaar, in jou gemeenskap. Wat nog, sê hy, hoe leef ons? Vers 17, jylle moet alle mense respecteer, en jylle mede gelovig is lief hee, vrees God, eer die keise, wee eens, hy respect vir alle mense, hoekom? Want die persoon is in Godse beeld gemaakt, hy is nes jy, Onthou nog, jy was ook iemand wat verloore was. En wie sê God, wil jy nie jou gebruik juist om die persoon sy leven te verander? So respecteer hulle. Al vloek hulle en al belastig hulle God sy naam by die werksbeid. Respecteer die persoon nog steeds. Nee, mekaar lief. As ons hier op een sondag kom, die kenmerkende ding wat my uitstaan is liefde. As mense in ons nieuwe gebouw moet kom, ja die lichies is mooi, die klink klank lyk goed, as jy gister daar was, die klank al gehoor, die vloere lyk mooi, maar wat hulle moet beleef is iets meer beter as dit, wat hulle moet beleef is Godse liefde. Van jou af, van my af. Dit is wat hulle moet beleef. En dan, vrees God. Nou, hierdie vrees God is een hele preek op sy eie, maar vir myself definieer het ek dit as volg. To be in awe of who God is and what he does. Een vrees vir God, is nie om God bang te, God is daar, ek moet hier wees, ons is nie moslims nie met hulle God, Allah wat hulle vrees God. Nee, ons God is een liefdevolle God, maar, hy is krachtig, hy is groot. Daarom is daar respect vir hom. Want, Ek weet wie hy is, en ek weet wat hy doen. En wie hy is, is hy, hy is die allerhoogste, groot, almachtigste God. Wat hy doen is, hy het lief, hy skep, hy gee, maar hy beoordeel. Al twee kante van hom. En dan staan ek voor om in vrees in awe of who God is and what he does. Dit is die type lewe wat Petrus vir ons kom sê. Dit is anders. Voel jy betek hier as christene anderste? In jou werksplek? Talk anderste by die school? Dit moet so wees. Jy hoort nie, nie. Jy hoort saam met God, Jesus, in die nieuwe lewe, in die nieuwe aarde, 
en daarom kan ons nou gemotiveerd word en geïnspireerd word door Godse woord om anders te leven, om goed te doen om ons, om anders te dink, vol leven, vol goedheid en vol diensbaarheid. Kom ons bid. Vader, hoe kostbaar is het nie, dat wanneer ek uitvoel as persoon van die wereld dink en doen anders te, en praat anders te, dan kan ek na u toe kom en sê, maar ek moet, want ek hoort nie nie. En die tye kom bemoedig ons, kom herinner ons, Vader, dan is dat tye waar die duivel gaan listig wees en ons gaan versoek word. En hy verpak hy versoeking so mooi, dan vraag ons jy dat jy sal ons nie lei in versoeking nie. Maar dat jy ons een meer sal om ons bou, Vader, om ons te beskerm tegen die vier peile van die sondige begeertes wat ons het. Die lijst is te groot om selfs te noem. Vader, dalk vrou, voel ons het verochend, soos David gevoel het. Ons hart is gebroke. Omdat die bom het gebaas. En ek is geestelik droog op die oomlik. Bedroef. Dan soos David gekom het, kan jy nou toe God kom en ons doen dit. Ons vraag God, kom vergewe, maak weer niet, vol met vreugde, en moet nie toelaar die gees, om ons weg. En dan, vader, kom ons, en ons loof jy, jy is omdat ons kinders van jy kan wees, jy is omdat ons koninklijke kinders wees, van jy koninkryk, en jy is met die mag en die kracht, om uit te gaan in die wereld, om jy is anders te lewe. So raak elkeen aan vir ochtend, bemoedig hulle om so te lewe, soos wat jy wil hee, ons moet lewe. In Jesus' naam. Amen. Jy is welkom uit dankbaarheid om vir God die offergaves te gee. close to you never let me go I lay it all down again to hear you say that I'm your friend you are my desire else will do cause nothing else can take your place to feel the warmth of your embrace help me find the way bring me back to you You're all I want You're all I've ever needed You're all I want Help me know you are close to you never let me go I lay it all down again 
to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Cause nothing else can take your place. Feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I need. Ons woord nie hier nie. <laughs> die bouwproek. Piet, wil jy ietsie gesê het? Ek gaan hierdie speel. Oor nie, ons moet bid vir die skies. Ek wacht vir die vannacht. <laughs> Kom ons bid. Vader, dankie vir die seen. Ons ontvang moldelik van die af en is so kostbaar. En ons wil net uit ons hart net teruggee. Seen dit wat ons ontvang het, Heere. Gebruik het vir die werk in die koninkrijk. Amen. Alright, ons woord nou rarig nie hier nie. Die bouwproek, terwyl Piet opgaan, kyk gau hier. Kijk maar, wat is dit? Goed, morgen jylle. Die groot trek was nie in 18, wat is dit? 34, 36. Daai, die groot trek is hierdie week. Um, ons weet ook nie wanneer ons gaan kerk te hou nie, maar ons trek is hierdie week. So as jy morgen al kan kom help om met de bakkie, ek weet nie nie precies hoe ons dat moet doen nie, maar ons het een klopgoed wat by Dani's huis is, en by my huis is, wat ons al kan begin oorskuif, want die, die vloere en die, en die, en die, en die, um, ontvangs, en daar is alles recht, so ons kan, ons kan van die goeders skuif, Maar groot, sa- volgende zaterdag wil ek jou nou als vraag, asjeblief, elkeen daar kan wees, wat ons met, die gras moet geplant word, kyk vir Nathan, hoe rij hy daar, daar is Rikkie, Queen, Rikkie op haar paleis, op haar, wat is die ding, chariot, ja. <laughs> en nou, sy, sy, dis, dis al wat sy so ver kon doen het, <laughs> um, maar ons al vanmiddag gaan werk, maar nee, so as jy enigszins kan kom help, met, met, rond rui morgen, ek weet, is die vakantiedag, sal vir ons kan help, dat ons die klomgoeders daar krijg, um, daar is baie stoele, by, by Dani sy huis, en, so as jy bakkie het, praat met my na die tyd, en ek en Dani koordineer dit, of praat met ons groep ook, dan saterdag is die, is die, kom die gras in, so ons wil erg hee, jylle moet kom help, as jy kan, maar ook nog verder die, die groot trek, so ons kan, ons matte kom woensdag in, na alle waarschijnlijkheid, hoopelik, as jy ons is nie drop nie, en, so dan is die gebou reg, um, dan wacht ons maar net vir ons finale goedkering. So alle waarschijnlijk in die 19e maart sal ons nie meer hier wees nie, maar dit gaan op kort kennisgeving wees, jy gaan dag in die week hoor, dat ons nie meer hier is nie, want um, ons wacht nog vir ons bouper met om goed gekeer te word, en dit kan, as dit goed gekeer is, dan trek ons. So dit is ook om ons die goed haal wel hee, want die gebouw is reg, ons um, aircons is tot gestrand laat toe nog getune, maar dit werk, so, um, maar ons gaat die hand sit nie, 
Nee, want dat is niet nodig nie, dit is lekker cool daar binnenkant. Maar baie dankie vir allemaal sy harde werk tot nou, en jylle wat nog nooit daar was, die heren is of jylle rechtig bles as jy eerst daar is. So hoopelik, en bid daarvoor vir die 19e maart, het is, die gebouw is recht, ons is nog succes, wacht net vir ons goed keer, so bid daarvoor. Dankie, dit is al nies vir nou, dit is die belangrijkste nies. Kom ons staan en dan sluit ons af met die volgende lied. van God ons Vader sy liefde dier Jesus Christus en die kracht van die Heilige Geest is met jou Amen o stoele moet gepak word ja, stoele oppak amper die laaste keer die stoele hoort nie nie